ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമ്മളെല്ലാവരും പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് വാരി വലിച്ച് വെട്ടി വിഴുങ്ങി തിന്നുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതും നമുക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാലത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ ഫുഡുകൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തപ്പുറമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഫുഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് ആണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സോസേജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹോട്ട് ഡോഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നാട്ടിൽ അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പുറത്ത് അതായത് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഹോട്ട് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മെയിൻലി സാൻവിച്ചിൻ്റെ ഇടയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെയും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഇത് അത്ര നല്ലൊരു സാധനമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് ഡോഗിനെ ചുറ്റും ഭയങ്കര ഷൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടല് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളിലും അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക മൃഗങ്ങളുടെ ലിപ്സും അതേപോലെ തന്നെ പിക്സ് നോട്ട്സ് അതായത് പന്നിയുടെ മൂക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ വേസ്റ്റും അത് പന്നി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറേ കമ്പനികൾ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ വാരി വലിച്ച് ഹോട്ട് ഡോഗ് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കയറ്റിയിരുന്നത് അടുത്തത് റെഡ് ഫുഡ് റെഡ് കളറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രോബെറിയും ആ സാധനങ്ങളും ആ ഒരു ചുവന്ന കളറുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും എന്നിരുന്നാൽ ഈ ഒരു സംഭവം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നി എന്ന് വരില്ല ഈ റെഡ് കളർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇൻ അതർ കേസസ് നമ്മൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടും ഈ ഒരു റെഡ് കളർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഈ റെഡ് ഫുഡ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ ക്രേസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതായിരുക്കും സ്റ്റഡീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾ നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള ലേബൽ വെക്കാൻ കൂടെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൈസ് ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൻ്റെ അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഗിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യെസ് ബഗ് നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ കാരമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചരിയൻ ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ബഗിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു പൗണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കിലോളം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് എഴുപതിനായിരത്തോളം ബഗ്ഗുകളെ എന്താ പറയുക വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരത്തോളം ബഗ്ഗുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അരക്കിലോളം ഏകദേശം അരക്കിലോളം ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു സാധനമാണോ ഇയ്യോ എന്തായാലും ചോദിക്കുക കൂളാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുഴുവിനേക്കാൾ കരുതി തിന്നണാലേ സീനില്ല അടുത്തത് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് കൂളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയ്സ് ആണെങ്കിലും ബിങ്കോ ആണെങ്കിലും ഇത് അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം അതായത് അത്ര വലിയ നല്ല സാധനമല്ല എന്ന് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വാരി വലിച്ച് തിന്നുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എയർ പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് വരെ നമ്മൾ കാശ് ചിലവാക്കി അത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സോഡിയം ബൈസൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം മെയിൻലി
റെഡ് ബുൾ ഗീവ്സ് എസ് വിങ്സ് ശരിയാണ് ഈ ഒരു ചിറക് എങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറയുക ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് റെഡ് ബുൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂസ് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഫീൻ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നൈസ് ആയിട്ട് വേറൊരു റൂമർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു റെഡ് ബുള്ളിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനർജി കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ കാളയുടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുള്ളിൻ്റെ സെമൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പവർ അതായത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കാളശക്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമല്ലേ ഒരു ആ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആളുകളുടെ സംശയം പലപ്പോഴും വേറൊരു കാര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ലാറ്റിനിൽ നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുൾ അല്ലാതെ കാള എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സംശയമായി ഈ ഒരു ടോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ശരിക്കും പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിന്തറ്റി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡിക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലാതെ ഒറിജിനൽ ബുള്ളിൻ്റെ സെമനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പരക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം എന്നാലും ഇതത്ര വലിയ നല്ലൊരു സംഭവം അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെഡ് ബുള്ള് കുറച്ച് സമയത്തിന് വിങ്സ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാന ചിറക അരിഞ്ഞിരുന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്തത് മാക്രോണിയൻ ചീസ് ഓ മാക്രോണി പൊളി സാധനമാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു വളരെ ഈസി ടു കുക്കാണ് സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് എന്താണ് സീൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സീൻ ഈ ഒരു ഫുഡിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഫുഡ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെട്രസീനും അതേപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് യെല്ലോ ഫൈവ് യെല്ലോ സിക്സ് എന്നുള്ള പേരുകളിലാണ് ബട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോളിൽ നിന്നും ടാറിൽ നിന്നുമാണ് യെസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അലർജീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ വരുന്നതിന് വരെ കാരണമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ബീഫ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ പറയുക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ എന്താ പറയുക പോത്തിടയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി വാങ്ങുന്ന ബീഫാണ് സാധാരണ കഴിക്കാറ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും പുറമേയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബീഫാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ബാക്കി വരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം കമ്പനീസിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റും മോ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ 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 ബീഫിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കടയിൽ തന്നെ ബീഫ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ഫാറ്റും മോ ചെറുതായിട്ട് ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം അവർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് ആ കൂടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കൊണ്ടുവെച്ച് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫാറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവും അതായത് മീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം നൈസായിട്ട് അമോണിയ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു അമോണിയ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സ്ലൈം ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വരും എന്നിട്ട് ഈ സ്ലൈമ് നൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബൾക്ക് ആക്കും എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നൈസ് ആയിട്ട് പാക്ക്
അതായത് അതിൻ്റെ ആനസ് അതായത് അതിൻ്റെ മൂലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം അവർ അവരുടെ ടെറിറ്ററി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളുടെ വാനില സിറപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വാനില ഷേക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം മലപ്പുറം കത്തി അമ്പും വില്ലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്താണെങ്കിലും ഞാനും ചിലപ്പോൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള നൂട്ടല്ല നൂട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൽ തേച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അത് തിന്നും അതായത് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇനി എന്തിനേറെ പറയുന്ന ആപ്പിൾ വരെ അതിൽ മുക്കി കഴിക്കുന്ന ടീമുകളുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷുഗർ അതായത് നമ്മൾ വെളുത്ത വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചസാര ആ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്നത് മോഡിഫൈഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഇത് സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ല ഇത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ലിവർ ബ്രെയിൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ചുരുക്കി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ലുട്ടല്ല ഞാൻ തീരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും കുത്തിരുന്ന് തിന്നണം അത്ര വലിയ നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്ര അത്രയും വേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും ഇതൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനൊന്നും തീറ്റ നിർത്താൻ പോകുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതും ഞാൻ തിന്നുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞതിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടൊന്നും നിർത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും വാങ്ങാതിരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏതൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി വിയേഡായിട്ട് തോന്നിയത് അതായത് ഇയ്യോ ഇതിൽ നിന്നാണോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇത്ര വിയേഡായിട്ട് തോന്നിയത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആർ ഇതിൻ്റെ ഇ എൻ ആർ ഇത് ഡ്രസ്സിൻ ദാസാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നൈസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീർ ഓഫ് പീസ് സ്റ്റേ ബീസ് ഫുൾ ഗൈസ് സ്റ്